địa ngục không phải là một nơi anh ta ra lệnh và con rắn cố biến anh ta thành kẻ ngốc. Để trừng phạt vì đã lừa tạo vật của mình ăn trái cây sự sống, Đức Chúa Trời đã lấy đi đôi cánh của nó và biến nó thành một dòng sông sôi sục để nó mang linh hồn tội nhân trong cơ thể. Đây là nơi mà quan điểm sai lầm về địa ngục bắt đầu, nó chắc chắn rất nóng, nhưng không phải bởi lửa. Tội nhân đang chìm trong tội lỗi và hối hận hàng ngày cho đến khi họ có thể tìm thấy sự cứu chuộc và được giải thoát bằng cách trở lại trong sạch. Một linh hồn, một mạng sống quý giá đã trở nên thanh tẩy và đang trên đường tái sinh, nhưng Gabriel Thiên Thần đưa tin tò mò muốn xem linh hồn đầu tiên, vì vậy anh đã xuống từ thiên đường chỉ để quan sát. Linh hồn thuần khiết bị ánh sáng của anh thu hút và yêu anh. Từ chối chia tay tình yêu của cô để được tái sinh. Con rắn lén lút nghe điều đó đã đưa ra một giải pháp, để linh hồn có thể nhìn thấy tình yêu của cô ấy một lần và Chúa sẽ không bao giờ biết Gabriel dáng thế, nó thực sự khá đơn giản, một giọng nói thì thầm sau đầu họ, cô gái có thể é tét tét tay và làm việc cho tôi, tôi sẽ không thỏa thuận với anh, Gabriel ưỡn ngực con rắn. Anh ta nói với vẻ khinh thường và thiếu tôn trọng đến mức ngay cả ánh sáng của anh ta cũng hơi chùn bước, đừng nói bậy bạ với tôi, nhóc giọng nó nghiêm trọng và nước càng sôi hơn, Etex có thể Etex tét tay và làm việc cho mẹ ấy, và bạn sẽ không cần phải cung cấp ấy chích chích, lần sần cho gút. Linh hồn đi đến chỗ Gabriel và nắm lấy cánh tay anh, cô gật đầu từ chối. Canum Downen, anh ấy sẽ vai xít, bạn sẽ không, chưa bao giờ một thiên thần lại có chút tình yêu trong trái tim anh như vậy. Gabriel gật đầu, nhưng đây không phải là lần đầu tiên con rắn đối mặt với một thiên thần, tôi thích Woods hơn nhiều. Chắc chắn rồi, tôi sẽ đến thăm, bực tức vì lời nói của chính mình khi biết mình không thể thất hứa, Gabriel giải thoát cánh tay của mình khỏi tay cô và đáp chuyến bay trở về nhà. Biết hãy để tôi khoe bạn là người mới của bạn, không hiểu vì sao, có lẽ tâm hồn nàng trong sáng, tâm hồn không sợ hãi. 348 năm sau cái chết tôi có một trong những nghề nghiệp khó tính nhất mọi thời đại. Không có thời gian cá nhân, không có kỳ nghỉ và mức lương thậm chí không cao như vậy. Đôi khi tôi bắt đầu tự hỏi lý do tại sao tôi vẫn ở đây, ngay khi tôi chuẩn bị từ bỏ và bỏ cuộc thì anh ấy lại xuất hiện. Một ngày của tôi, vốn thường đầy tăm tối và lao động chân tay bỗng chốc trở nên tươi sáng. Sự hiện diện của anh ấy thật mạnh mẽ, thật không may, sự xuất hiện của anh ấy là cực kỳ hiếm, vì vậy cuộc sống của tôi được đánh dấu bởi sự buồn chán hàng ngày, xét cho cùng, không phải ngày nào cũng có một tâm hồn được thanh lọc. Theo trí nhớ của tôi, lần cuối cùng xảy ra là khoảng 348 năm trước. Linh hồn biến thành trong sạch và được giải thoát khỏi cơ thể của Coro. Đó là tôi, tôi được tự do nhưng tôi đã yêu một thiên thần và không muốn chia tay anh ấy, và nhận công việc này là sự thay thế duy nhất còn lại. Bây giờ tôi dành cả ngày để trèo thuyền, xem cuộc sống của mọi người diễn ra từ đầu đến cuối và hầu hết thời gian sau đó. Nó giống như xem truyền hình cả ngày, ngoại trừ việc bạn không được chọn kênh và không có bỏng ngô. Phần tốt nhất là truyền thống của họ, xem họ được phát triển là điều thú vị. Những điều yêu thích của tôi là sinh nhật, thật là một ý tưởng tuyệt vời. Vài năm trước, Coro đã bắt gặp tôi nhìn chằm chằm vào bữa tiệc sinh nhật này. Mickey A. Birthday Witch, nó nói tôi không thể. Nó được gọi là birthday vì một lý do và tôi chưa bao giờ được sinh ra nhớ không? Nó quay trở lại một lúc sau đó nói rằng Iwu có thể phá vỡ ngày Etexame tấn công con người. Hãy làm cho bạn một wits, mặc dù nó không được tính, tôi biết chính xác những gì cần yêu cầu. Một cái tên, tôi muốn một cái tên, hàng giờ đồng hồ trôi qua trước khi nó cho tôi một cái tên. Chết tiệt, tôi sẽ đặt tên cho bạn là Dead nó có nghĩa là gì là sẽ test step of ending lip bạn có tên không? Coro, đó là 21 năm trước, dòng nói của nó kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Em có việc phải làm, niềm hạnh phúc của tôi hẳn là khá rõ ràng vì tôi có thể nghe thấy nụ cười trong giọng nói của nó, tôi sẽ nhớ bạn. Như thể điều đó là có thể, nhưng tôi không nói gì cả và chỉ gật đầu và bước sang lề của nó. Những ngày tuyệt vời nhất là khi ai đó chết không còn mặc cảm, hối hận và không có tội lỗi nặng nề nào. Những ngày đó có nghĩa là tôi có thể nhặt chúng ở thế giới con người và sau đó đưa chúng đến cổng thiên đàng. Điều này có nghĩa là tôi không chỉ có thể đi dạo và làm điều gì đó khác biệt mà tôi còn được gặp Gabriel. Nụ cười của anh ấy chắc chắn là phần tốt nhất. Linh hồn này đang thực hiện cuộc vượt cạn trong bệnh viện, như hầu hết những linh hồn thuần khiết khác làm việc đó ở nhà. Tôi ghét cái mùi của nơi này, một số người đủ can đảm nói rằng nó có mùi giống thần chết. Tìm thấy linh hồn thường khá dễ dàng, đó là thứ trông giống như một người nhưng rất lạc lõng và bối rối. Lần thứ hai nghĩ lại, tôi ghét bệnh viện nói chung, không chỉ mùi hôi, mọi hành lang đều trông giống nhau nên tôi không bao giờ thực sự biết mình đã khám ở đâu. Mỗi bước nhanh hơn một chút so với bước cuối cùng, tôi cần tìm linh hồn này.
bệnh viện nguy hiểm, mọi người được sinh ra ở mọi thời điểm và trẻ sơ sinh là những chiếc bình rỗng chờ đợi một linh hồn. Hell is not a place. He gave the orders and the snake tried to make him a fool. As punishment for tricking his creation into eating the fruit from the tree of life, God took its wings away and turned it into a boiling winding river so it would carry the sinner's souls in its body. Here is where the misconception about hell started. It's definitely hot, but not by fire. Sinners are daily drowning in their sins and regrets until they can find redemption and be freed by being pure once again. One soul, one precious life became purified and it was on its way to being reborn, but Gabriel, the messenger angel was curious to see the first one, so he descended from heaven just to observe. The pure soul was attracted by his light and fell in love with him, refusing to part from her love to be reborn. The sneaky snake listening to that brought up a solution, so the soul could see her love once in a while and God would never know Gabriel descended, it sssssss quite simple indeed. A voice whispered in the back of their heads. The girl can sustay and work for me. I am not going to make a deal with you. Gabriel puffed his chest, snake. He said with such disdain and disrespect that even his light flinched a bit, do not talk. This. Way with me boy. Its tone was severe and the water boiled even more. Sheesh can stay and work for me. Anne. You. Will not need to give the explanations to. Good. The soul went to Gabriel and grabbed his arm. Nodding her head in denial, calm down, he. Will. Visis it. Will. You. Not. Never before an angel had so little love in his heart. Gabriel nodded, but this wasn't the snake's first time dealing with an angel, I much prefer wordis. Sure. I will visit. Annoyed by his own words, knowing he can't break a promise, Gabriel freed his arm from her hands and took flight back to his home. No let. Me. Show you you your new home e. For some reason, maybe the pureness of her heart. The soul was not afraid, 348 years later, death, I have one of the world's most demanding careers of all time, no personal time, no vacation, and the pay isn't even that great. From time to time I start to wonder the reason why I'm still here, right when I'm about to give up and quit he shows up. My day, which is usually filled with dark and manual labor, suddenly becomes bright and light. His presence is that powerful, unfortunately, his appearances are extremely rare, so my life is marked by daily boredom. After all, it is not every day that a soul becomes purified, according to my memory, the last time that happened was about 348 years ago, the soul turned clean and was released from Coral's body. That was me. I was free but I fell for an angel and didn't want to part from him, and taking this job was the only alternative left. Now I spend my days paddling a boat, watching people's lives unfold from beginning to end and most of the time a little after. It's a lot like watching television all day long. Except you don't get to choose the channel and there's no popcorn, the best part is their traditions. Watching them being developed is interesting. My favorite things are birthdays. What a wonderful idea. A few years ago Coral caught me staring at this birthday party. Make e a birthday wish it said I can't. It is called birthday for a reason and I was never born remember? It came back a few moments later saying, You can have the sassam day assess the human, make e a wish? Even though it didn't count I knew exactly what to ask for. A name. I want a name hours went by before it gave me one. Death. I'll name you death, what does it mean last step off ending live do you have a name? Coral, that was 21 years ago. Its voice pulled me away from my thoughts, you have e work to do outside. My happiness must have been pretty obvious because I could hear the smile in its voice. I will miss you, as if that's possible. But I don't say anything and just nod and walk to its margins, the best days are when someone dies free of guilt, regret and with no heavy sins. Those days mean I can pick them up in the human world and then walk them to the gates of heaven. This means not only I can take a stroll and do something different, but I also get to see Gabriel. His smile is for sure the best part, this soul is doing the passage in a hospital, as most pure souls do others do it at home. I hate the smell of this place. Some people have the audacity to say it smells like death, 
finding the soul is usually pretty easy. It is the thing that looks like a person but very lost and confused. On second thought I hate hospitals in general, not just the smell. Every corridor looks the same so I never really know where I've already looked. Every step is a little faster than the last. I need to find this soul. Hospitals are dangerous, people being born at all times and babies are empty vessels waiting for a soul to. Hell is not a place, he gave the orders and the snake tried to make him a fool. As punishment for tricking his creation into eating the fruit from the tree of life, God took its wings away and turned it into a boiling winding river so it would carry the sinner's souls in its body. Here is where the misconception about hell started, it's definitely hot, but not by fire. Sinners are daily drowning in their sins and regrets until they can find redemption and be freed, by being pure once again. One soul, one precious life became purified and it was on its way to being reborn, but Gabriel, the messenger angel was curious to see the first one, so he descended from heaven just to observe. The pure soul was attracted by his light and fell in love with him, refusing to part from her love to be reborn. The sneaky snake listening to that brought up a solution. So the soul could see her love once in a while and God would never know Gabriel descended, it sssssss quite simple indeed. A voice whispered in the back of their heads. The girl can sistay and work for me. I am not going to make a deal with you. Gabriel puffed his chest, snake. He said with such disdain and disrespect that even his light flinched a bit, do not talk. This, way with me boy. Its tone was severe and the water boiled even more. Sheesh can stay and work for me. Anne, you will not need to give ex explanations to. Good. The soul went to Gabriel and grabbed his arm. Nodding her head in denial, calm down, he will visit. Will you not? Never before an angel had so little love in his heart. Gabriel nodded, but this wasn't the snake's first time dealing with an angel, I much prefer Wordus. Sure. I will visit. Annoyed by his own words, knowing he can't break a promise, Gabriel freed his arm from her hands and took flight back to his home. No let. Me. Show you you your new home e. For some reason, maybe the pureness of her heart. The soul was not afraid, 348 years later, death. I have one of the world's most demanding careers of all time, no personal time, no vacation, and the pay isn't even that great. From time to time I start to wonder the reason why I'm still here, right when I'm about to give up and quit he shows up. My day, which is usually filled with dark and manual labor, suddenly becomes bright and light. His presence is that powerful, unfortunately, his appearances are extremely rare, so my life is marked by daily boredom. After all, it is not every day that a soul becomes purified, according to my memory. The last time that happened was about 348 years ago, the soul turned clean and was released from Coral's body. That was me. I was free but I fell for an angel and didn't want to part from him, and taking this job was the only alternative left. Now I spend my days paddling a boat, watching people's lives unfold from beginning to end and most of the time a little after. It's a lot like watching television all day long. Except you don't get to choose the channel and there's no popcorn, the best part is their traditions. Watching them being developed is interesting. My favorite things are birthdays. What a wonderful idea. A few years ago Coral caught me staring at this birthday party. Make e a birthday wish it said I can't. It is called birthday for a reason and I was never born remember? It came back a few moments later saying. You can have the Sassam day assess the human, make E a wish. Even though it didn't count I knew exactly what to ask for. A name. I want a name hours went by before it gave me one. Death. I'll name you Death, what does it mean last step off ending live do you have a name? Karal, that was 21 years ago. Its voice pulled me away from my thoughts, you have E work to do outside. My happiness must have been pretty obvious because I could hear the smile in its voice. I will miss you as if that's possible. But I don't say anything and just nod and walk to its margins. The best days are when someone dies free of guilt, regret and with no heavy sins. Those days mean I can pick them up in the human world and then walk them to the gates of heaven. 
This means not only I can take a stroll and do something different, but I also get to see Gabriel. His smile is for sure the best part, this soul is doing the passage in a hospital, as most pure souls do others do it at home. I hate the smell of this place. Some people have the audacity to say it smells like death, finding the soul is usually pretty easy. It is the thing that looks like a person but very lost and confused. On second thought I hate hospitals in general, not just the smell. Every corridor looks the same so I never really know where I've already looked. Every step is a little faster than the last. I need to find this soul. Hospitals are dangerous, people being born at all times and babies are empty vessels waiting for a soul to...